welcome to the YouTube channel Mission Net Physics Exam. And guys, today in this video, I am going to discuss a question in which we need to find the total time derivative of any given variable. And this is a very important question for the upcoming Net Physics Exam, Gate Physics, Jest, TIFR, and all other physics entrance exams. So I am going to discuss one question here, which has been asked in the Net December 2018 CSIR Net Physics Exam. So guys, I hope that the concepts related to this question and the steps which you need to take uh, to solve such kind of questions will get clear once you are going to watch this video till the end. And uh, also guys, if you will like this video, please like it and also share it with your friends. And along with this, if you are new on this channel, then what you can do, you can subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel. And guys, इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज़ मेनी अ टाइम्स आई हैव रिसीव्ड द कमेंट्स ऑन द वीडियोस जिसमें कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में हो और इंग्लिश में हो तो उस चीज को क्लियर रखने के लिए वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन बोथ द लैंग्वेजेस ओके आई होप कि किसी को भी प्रॉब्लम uh, नहीं होगी अब अबाउट द लैंग्वेज ओके so let's just start the video and if you will like the video then you can like it okay so चलिए अभी start करते हैं and I hope that after watching the uh, the steps we are going to take to solve this question you will find such kind of questions very easy okay so guys here is the question which has been asked in the next December 2018 exam so the question is the Hamiltonian of a classical one dimensional harmonic oscillator is h is equal to one upon two p square plus x square in suitable units, the total time derivative of the dynamical variable p plus square root 2x is. So basically, what has been given to us in the question? When you read any question, read karte, whenever you are going to read any question, you need to do one thing. Aapko kya karna hai? You just need to focus on the points or the important parameters given to you. If you read the question, padte, aur kahin par, kabhi kisi question mein, if you are finding, that आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो चीज क्लियर नहीं हुई तो क्या करना होता है उस केस में जस्ट फोकस ऑन दोस थिंग्स और द पैरामीटर्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन साथ ही साथ द फाइनल थिंग व्हिच यू नीड टू फाइंड ठीक है जैसे यहां पर हमसे क्या बोला गया है लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस मोर एंड लेट्स डिस्कस इट इन द हिंदी एज वेल ओके देखिए द हैमिल्टोनियन ऑफ अ क्लासिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज h इज इक्वल टू दिस तो क्या गिवन है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन गिवन है अब बात की जाए कि यहां पर ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ऑटोमेटिकली व्हेन व्हेन वी आर गोइंग टू लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ हैमिल्टोनियन वी विल आल्सो गेट दिस थिंग ठीक है तो यहां पर एक्सप्रेशन के थ्रू भी हमें ये चीज पता चल रही है कि दिस इज द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सप्रेशंस ओके और अदरवाइज इट इज आल्सो इजी टू रिमेंबर दिस पॉइंट ठीक है जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये हमें इजीली समझ में भी आ रहा है नाउ नेक्स्ट थिंग इज द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल दिस इज अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है यू जस्ट नीड टू फाइंड द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस डायनेमिकल वेरिएबल ओके दिस वेरिएबल हैज बीन गिवन हियर नाउ द थिंग इज कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें ठीक है क्योंकि देयर आर नॉट टू मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लेकिन ये टॉपिक स्टिल इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं नेक्स्ट दिसंबर 2018 एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सो देयर आर चांसेस दैट इन द अपकमिंग एग्जाम्स आल्सो यू कैन गेट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज़ वेल सो गाइस हियर वी आर हैविंग द द दिस इक्वेशन ओके व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस और इस इक्वेशन में क्या है देखिए da by dt is equal to 1 upon iota h squared a and h, they are commutator bracket we need to solve, जहां पर a क्या होगा? a होगा variable, जिसके लिए हमको क्या find करना है? Total time derivative find करना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमने da by dt लिखा है, plus del a by del t, okay? Also, I mentioned the name of the theorem here, ताकि हमें ये चीज clear हो कि ये जो theorem है, this theorem we have, sorry, this expression we have got from which of the theorem? Okay, from this theorem, that is Aaron Fels theorem, ओके नाउ द थिंग इज अब कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाए दैट यूज दिस पर्टिकुलर थ्योरम टू गेट द आंसर और टू फाइंड द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल तो उस केस में क्या होगा कि आपको जब पता है कि ये एक्सप्रेशन uh, आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम 
तो क्या होगा अब आपको एकदम आप कॉन्फिडेंट होकर इसको यूज कर सकते हैं है ना लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसका नहीं पता कि फ्रॉम विच थियोरम यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन सो इन दैट केस यू मे थिंक कि अभी इसको पता नहीं कौन सा थियोरम कौन से एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है ओके दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट हेयर दिट दिस एक्सप्रेशन वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थियोरम ओके नाउ द थिंग इज दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल ओके फॉर विच वी नीड टू फाइंड द टोटल टाइम डेरिवेटिव दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल दिस इज द कॉम्बिनेटर ब्रेकेट ऑफ दैट वेरिएबल विद हेमेटोनियर As you can see that in this question the Hamiltonian has already been given to us. तो ये तो बहुत ही easy हो गया Hamiltonian already हमें given है question में तो हमें क्या करना है हमें सिर्फ इस expression को solve करना है and we will be able to get the answer. Okay? So just by solving this particular expression or equation you will easily be able to get the answer for this question. So I hope that now it is clear. Also what is the other thing required here? Okay? So that is that we should know about this thing that how can we solve the commutator bracket. तो अगर आपको ये चीज क्लियर होगी कि आप कॉम्बिनेटर ब्रैकेट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट द आंसर वेरी इजीली फॉर दिस एक्सप्रेशन ओके और दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो ना आओ लेट मी नो वन मोर थिंग इफ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट डेल ए ओवर डेल टी दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए दिस इज द वेरिएबल ओके विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इज देर एनी टाइम फैक्टर यू कैन सी हर इन दिस एक्सप्रेशन नो so you just need to solve this part in this question okay just this much to find the total time derivative of the given variable now the rest of the things are we just need to find the commutator bracket for the a and h a is this h is this and if we are familiar with this thing that what are the expressions we are having in the commutator bracket for the commutator bracket of any two variables or what are the properties we are having for commutator bracket it is going to be very easy so now let's Have a look at the rest of the calculation part, which we are going to do to solve this question. Okay, so let's solve this question, and then we will find that which of the options are correct. I have mentioned the options here. Okay, you can have a look at all those options, and I'm going to uh, do the rest of the solution after this. So, guys, here we are having the complete solution of this particular question. Because we all know that del a over del t will get vanish, so here we are just having one upon iota h squared and the commutator bracket of a with Hamiltonian. Okay, so after when we will put the values of a and h, जब हम यहाँ पर a और h की values put करेंगे, basically a जो है वो variable होगा, जिसके लिए हमें total time derivative find करना है. Okay, so here we want to find the total time derivative for this uh, thing. Okay, this expression given to us. So here a is this value. तो हमने क्या किया यहाँ पर we are just going to put the value of a that is this one then h that is Hamiltonian which is this. So I can write it as p square upon two plus x square upon two. So that that is I have written here. Okay the same thing. Now next thing is now the important step we are going to take here is that we should know about this thing that how can we solve the commutator bracket. तो उसके लिए इफ यू विल बी फैमिली विद द वी कैन से द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेटर ब्रेकेट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और कॉम्बिनेटर ब्रेकेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कोशिश कीजिए कि कॉम्बिनेटर ब्रेकेट पर भी आपकी एक अच्छी कमांड हो ठीक है क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाए ओके सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस थिंग दैट हाउ केन वी सॉल्व द कॉम्बिनेटर ब्रेकेट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस पॉइंट Because it is like the main thing. अगर हमें पता है कि कौन से इक्वेशन हमें टोटल टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है बट हमें यह नहीं पता कि हम कॉम्बिनेटर ब्रेकेट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो वी विल फेस एनी डिफिकल्टी इन दीज स्टेप्स एंड टू गेट द फाइनल आंसर सो दट हेयर वट वी आर गोइंग टू डू अगर आप p एंड पी पी स्क्वायर मतलब p का p के किसी फंक्शन के साथ में ही आप कॉम्बिनेटर ब्रेकेट फाइंड करते हैं सो वट यू विल गेट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम देर यू विल गेट जीरो इसी तरह से x का x स्क्वायर के साथ में अगेन यू विल गेट जीरो ठीक है व्हेन यू विल सॉल्व द कॉम्बिनेटर ब्रैकेट तो क्या टर्म्स मिलेंगे आपको यहाँ पे p के साथ x स्क्वायर और x के साथ p स्क्वायर ठीक है ये दो टर्म्स मिल रहे हैं और यहां से वन अपॉइंट टू यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म सो यू विल गेट वन अपॉइंट टू आई ओटा एच कट सेम थिंग आई डन हेयर आई हैव रिटर्न वन अपॉइंट टू आई ओटा एच कट एट दिस प्लेस देन आई हैव रिटर्न द कम्प्लीट टर्म्स विच आर ऑलरेडी वी आर हैविंग दैट इज पी प्लस स्क्वायर ऑफ टू एक्स एज इट इज देन P square plus x square as it is. Now next thing is one upon two iota h square. It is similar like if we have written it here as well. 
अब क्या होता है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी का पी के स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ में क्या होगा कॉम्बिटेटर ब्रेकेट जीरो मिलेगा तो उसको छोड़ दीजिए देन पी का एक्स स्क्वायर के साथ में कॉम्बिटेटर ब्रेकेट लिखेंगे और हम ये कैसे लिख रहे हैं विद हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ पी विद एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू इन टू कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर सॉरी नॉट द एक्स स्क्वायर कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ एक्स विद पी स्क्वायर क्योंकि एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ में कॉम्बिटेटर ब्रेकेट जीरो होगा तो x का p स्क्वायर के साथ में कॉम्बिनेटर ब्रेकेट और स्क्वायर रूट टू विच वॉज कॉन्स्टेंट वी हैव टेकन इट आउटसाइड नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब हमें ये पता होना चाहिए कि p का जब हम x स्क्वायर के साथ में कॉम्बिनेटर ब्रेकेट सॉल्व करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलती है ठीक है सो दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट हेयर दैट इज माइनस टू आयोटा एच कट एक्स ओके एंड फॉर दिस अब देखिए मान लीजिए आप पहले इस एक्सप्रेशन से फैमिली और नहीं है या आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं नोट इट डाउन इन योर फॉर्मुला नोटबुक एंड नाउ यू नो अबाउट दिस थिंग कई बार ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ पी विद एक्स स्क्वायर सो यू विल इजिली बी एबल टू आंसर दिस थिंग अगर आपको पता होगा अदरवाइज आपको हर एक स्टेप लेके सॉल्व करना पड़ेगा उस केस में भी आपको ये पता होना चाहिए दट वॉट विल द कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ पी विद एक्स क्योंकि वहां पर इसी तरह के स्टेप्स होंगे ठीक है तो इससे अच्छा है कि हम इसको ध्यान रखें ठीक है तो इट इज गोइंग टू सेव अवर टाइम एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एज वेल कि हाँ ये एक्सप्रेशन होता है और ये हमको पता है ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेन यू विल फाइंड द कॉम्बिटेटर ब्रेकेट ऑफ एक्स विद पी स्क्वायर यू आर गोइंग टू गेट टू आयोटा एच कट पी एंड स्क्वायर रूट टू इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड हेयर सो वी हैव नोटेड डाउन द सेम स्क्वायर रूट टू एट दिस प्लेस देन जब आप यहाँ से टू आयोटा एच कट कॉमन लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट हेयर टू आयोटा एच कट अपॉन टू आयोटा एच कट एंड इट विल गेट कैंसिल आउट एंड यू विल जस्ट गेट माइनस एक्स हेयर And square root 2p at this place. So you are going to get square root 2p minus x. Okay. So guys, just these are the steps you need to take to find the total time derivative of any given variable. Or I hope ki you are finding it easy. ठीक है कुछ ऐसा कोई अलग से step हमने नहीं लिया है हमने सारे सिर्फ calculation ही किया है यहाँ पर main तो वही था कि equation हमें पता हो और commutator bracket की properties हमें पता है then it is very easy for us to solve such kind of questions. Okay. So guys, I hope that whatever things I have discussed in this video will be clear to everyone, and this is the final answer we are getting. Okay, so options जो लिखे थे आप उसमें check कर लीजिएगा कि कौन सा option I think first option होगा ये वाला, ठीक है? But still, let's say कि answer आ गया क्या steps थे अगर वो भी clear है तो भी it is very good. Okay, so guys, thank you very much for watching this video till the end. I hope that this is going to help you to understand this thing that how can you find out. the total time derivative of any given variable so guys if you like the video please like it share it with your friends and also if you are new on this channel then subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications for all the new upcoming videos on this channel thank you and keep on watching all other videos on this channel i hope that the videos are going to help you to prepare for the exam thank you